প্রথমত তোমাদের যে এখানে স্পট কাউন্সিলিংয়ের যে শিডিউলটি দেওয়া রয়েছে এখানে তোমাদের কনফিউশন রয়েছে অনেক এসসি ক্যান্ডিডেটরা রয়েছে যারা তারা কমেন্ট করেছে যে দাদা আমি কি বাইশ তারিখে স্পট কাউন্সিলিংয়ে যেতে পারব দেখো এক্ষেত্রে তোমাদের যে এখানে যে ছকটি দেওয়া রয়েছে এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া রয়েছে তোমরা অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি এটা তো এখানে পরিষ্কার করে দেওয়া রয়েছে যে বাইশ তারিখে শুধুমাত্র কোন ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটরা যেতে পারবে শুধুমাত্র অল এস টি মানে যত যত এস টি ক্যান্ডিডেট রয়েছে শিডিউল ট্রাইব যত ক্যান্ডিডেট রয়েছে সকলে এবং যত ও বি সি এ বি ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটরা রয়েছে সকলে এবং যত পিএইচ অর্থাৎ ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যত ক্যান্ডিডেট রয়েছে সবাই কবে স্পট কাউন্সিলিং করতে যাবে বাইশ তারিখে ওকে এখানে কিন্তু কোনো এস সি ক্যান্ডিডেটের নাম এস সি ক্যাটাগরির কোনো ক্যাটাগরি এখানে উল্লেখ করেনি ওকে এখানে এস টি ও বি সি আর পিএইচ এই ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটরাই শুধুমাত্র বাইশ তারিখে কাউন্সিলিং করতে যাবে তোমরা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার সমস্তটা এটা কিন্তু অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ধরে আমি তোমাদের পুরোটা বললাম আবার এটা ভেবো না যে দাদা বাইশ তারিখে যেতে বলছে না বলে ডেট পাবো এরকম কোনো কিন্তু ব্যাপার নেই এখানে শিডিউলে যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা আমি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আরেকটি এখানে বিষয় রয়েছে যে অল এস টি ক্যান্ডিডেট অল এস টি ক্যান্ডিডেট দেখো এখানে আরেকটি বিষয় রয়েছে এস টি ক্যাটাগরির যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা রয়েছে তারা যদি এই বাইশ তারিখের কাউন্সিলিংয়ে অংশগ্রহণ না করে যদি তাদের যে রিজার্ভেশন রয়েছে তাদের সিট যদি ফাঁকা থাকে সেটা পরবর্তীকালে এস টি থেকে এস সি ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটদের সেটি পরিবর্তিত হয়ে যাবে কনভার্ট হয়ে যাবে ওকে সেই সিটটা এস টির সিটটা এস সি ক্যাটাগরিতে কনভার্ট হয়ে যাবে আর ও বি সি এ বি এবং পিএইচ ক্যাটাগরির যেই সিটগুলি বরাদ্দ করা রয়েছে সেই সিটগুলি জেনারেল ক্যাটাগরিতে কনভার্ট হয়ে যাবে পরবর্তীকালে অর্থাৎ বাইশ তারিখে কাউন্সিলিংয়ের পর এগুলি সমস্তটা কনভার্ট হয়ে যাবে এস এস টি কনভার্ট হয়ে যাবে এস সিতে এবং ও বি সি এ বি এবং পিএইচ কনভার্ট হয়ে যাবে জেনারেল ক্যাটাগরির যে সমস্ত সিটগুলি রয়েছে সেগুলিতে ওকে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তোমরা এরপরে আমরা চলে আসি পঁচিশ তারিখে পঁচিশ তারিখে কারা কারা স্পট কাউন্সিলিং করতে পারবে এক্ষেত্রে দেখো যাদের জেনারেল র্যাঙ্ক এক থেকে তিরিশ হাজারের মধ্যে এস সি ক্যান্ডিডেট সহ যাদের জেনারেল র্যাঙ্ক এক থেকে তিরিশ হাজারের মধ্যে সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটই শুধুমাত্র পঁচিশ তারিখে স্পট কাউন্সিলিং করতে পারবে এক্ষেত্রে অনেক এস সি ক্যান্ডিডেট কমেন্ট করেছে আমি দেখলাম যে তার জেনারেল র্যাঙ্ক হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এবং এস সি র্যাঙ্ক তেরো হাজার এরকম কমেন্ট করেছে সেক্ষেত্রে তারা কি পঁচিশ তারিখের স্পট কাউন্সিলিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে এক্ষেত্রে আমি বলবো দেখো বাবু তোমার যদি র্যাঙ্ক আমি ধরলাম চল্লিশ হাজার সেক্ষেত্রে একজন এক থেকে তিরিশ হাজার র্যাঙ্কের মধ্যে এরকম প্রচুর এস সি ক্যান্ডিডেটরা রয়েছে আমি ধরলাম একজন এস সি ক্যান্ডিডেট যার জেনারেল র্যাঙ্ক হচ্ছে তিরিশ হাজার নিশ্চয়ই তার এস সি র্যাঙ্ক তোমার এস সি র্যাঙ্ক থেকে নিশ্চয়ই কম হবে সেক্ষেত্রে যেই র্যাঙ্ক কার্ড দেখে যেহেতু সিট বরাদ্দ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে সে আগে চান্স পেয়ে যাবে তুমি সেদিন নাও চান্স পেতে পারো পঁচিশ তারিখে যদি তুমি স্পট কাউন্সিলিংয়ে যাও আশা করি তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো আর রিপোর্টিং করার সময় যদি তোমাকে ফিরিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে তো তোমাকে ছাব্বিশ তারিখে আবার স্পট কাউন্সিলিংয়ে যেতে হবে সেক্ষেত্রে তোমরা ব্যাপারটা বুঝে নাও অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে এটাই বলে দিয়েছে তো ছাব্বিশ তারিখে সমস্ত তিরিশ তিরিশ হাজার র্যাঙ্কের উপরে যত ক্যান্ডিডেট রয়েছে এস সি ক্যান্ডিডেট সহ সবাই তোমরা ছাব্বিশ তারিখে যাবে আর সেক্ষেত্রে এটি দেখা যাচ্ছে যে তোমরা পঁচিশ তারিখে বেশিরভাগ ট্রেডগুলি সাধারণত সেখানে বুক হয়ে যাবে ছাব্বিশ তারিখে হয়তো সিট খুব কমই পাকা থাকবে আমার যতটুকু মনে হয় আর সাতাশ তারিখ থেকে উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তো যে কোনো র্যাঙ্কের যদি কারোর এখন ভর্তি না হয়ে থাকে স্পট কাউন্সিলিংয়ে সেক্ষেত্রে সাতাশ থেকে উনত্রিশ তারিখের মধ্যে সবাই ওখানে যেতে পারে এবং যে আগে যাবে তার ভিত্তিতে তাকে ভর্তি নেওয়া হবে এবং একটি নতুন রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো চালু হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যারা রেজিস্ট্রেশন পূর্বে করেছিল না তাদের জন্য আবার সাতাশ তারিখে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন চালু হচ্ছে তারাও এই সাতাশ তারিখের স্পট কাউন্সিলিং অংশগ্রহণ করতে পারবে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে পঁচিশ তারিখে যদি তিরিশ হাজারের উপরে যাদের জেনারেল র্যাঙ্ক রয়েছে পঁচিশ তারিখে যদি তোমাদের কোনো সিট যদি তোমরা না পাও বা তোমরা যদি গিয়ে ফিরে আসো সেক্ষেত্রে তোমাদের ছাব্বিশ তারিখেই যেতে হবে যাদের জেনারেল র্যাঙ্ক আমি বললাম যে চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আমি ক্লিয়ার করে দিলাম অনেকে কমেন্ট করেছিলে আশা করি তোমরা কমেন্টের উত্তর পেয়ে গেছো ওকে 
আর এখানে রিপোর্টিং টাইম এগারোটা বলেছে আগে পূর্বের ভিডিওতে বলেছিলাম যে তোমরা দশটার মধ্যে কলেজে পৌঁছে যাবে এবং রিপোর্টিং টাইম তোমরা যথা সময়ে রিপোর্ট করবে কারণ এগারোটার পরে সম্ভবত তোমাদের নাও অ্যালাউ করতে পারে আর সেই ক্ষেত্রে তোমাদের পরবর্তী দুটোর থেকে যে আর একটি কাউন্সিলিং হবে সেটাতে তোমরা যোগদান করতে পারবে সেক্ষেত্রে দেখা গেল এগারোটায় যে কাউন্সিলিংটা হয়েছে সেটাই তোমার থেকে যার বেশি র্যাঙ্ক রয়েছে সেই এগারোটার কাউন্সিলিংয়ে সে অংশগ্রহণ করে সে কোন একটি ভালো ট্রেড পেয়ে গেল এবং তুমি অংশগ্রহণ না করতে পেরে দুটোর সময় তুমি অংশগ্রহণ করেছ তার থেকে কিছুটা তুমি পিছিয়ে গেলে ওকে এরকম হচ্ছে ব্যাপার তো অবশ্যই টাইমে যাওয়ার চেষ্টা করো এর পরবর্তী আমরা গাইডলাইনে চলে আসি এবং গাইডলাইনগুলি বুঝতে যাতে তোমাদের কোনো সমস্যা না হয় বা তোমাদের মনে কোনো ডাউট বা কোনো প্রশ্ন না থাকে তোমাদের প্রত্যেকটা গাইডলাইন আমি খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবো তো সবার প্রথমে যেটি বলা হয়েছে অল দ্য ভ্যাকেন্ট সিটস অফ ই গ্রুপ উইল বি কনভার্টেড টু দ্য এম গ্রুপ আর সমস্ত খালি সিট ই গ্রুপের যে সমস্ত খালি সিট রয়েছে সমস্ত সিট এম গ্রুপের সিটে কনভার্ট করে দেওয়া হবে ওকে তো ই গ্রুপের ক্ষেত্রে ওয়েল্ডার ট্রেড রয়েছে সে ওয়েল্ডার ট্রেডও তোমরা এম গ্রুপে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা রয়েছো তোমরা ওয়েল্ডার ট্রেড নিতে পারবে এক্ষেত্রে আশা করি বুঝতে পেরেছো তার পরবর্তী যে গাইডলাইনটি রয়েছে সেটি হলো উইলিং এলিজিবল ক্যান্ডিডেট মাস্ট রিপোর্ট অ্যাট দ্য আইটিআই ওয়ার্স হি সি ওয়েন্টস টু টেক অ্যাডমিশন এখানে অন স্পেসিফাইড ডেট অ্যান্ড টাইম টু পার্টিসিপেট ইন স্পট কাউন্সিলিং ওকে এখানে বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেটরা অবশ্যই যে আইটিআইতে তারা অ্যাডমিশন নিতে ইচ্ছুক স্পট কাউন্সিলিংয়ে যাওয়ার জন্য যে ডেট এবং টাইমটি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে গিয়ে অবশ্যই তাদের রিপোর্ট করতে হবে নির্দিষ্ট ডেট এবং টাইমে গিয়ে তাদের রিপোর্ট করতে হবে যারা তোমরা যে আইটিআইতে তোমরা অ্যাডমিশন নিতে চাও এক্ষেত্রে তোমাদের একটি কথা বলি এখনও পর্যন্ত সিট ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ কোন কলেজে কোন কলেজে কোন ট্রেডে কতগুলি শূন্য পদ রয়েছে সে বিষয়ে কোনো রকম কোনো সিট ম্যাট্রিক্স এখনও পর্যন্ত পাবলিশ করা হয়নি সেটি একুশ তারিখে পাবলিশ করা হবে যেহেতু বাইশ তারিখ থেকে স্পট কাউন্সিলিং শুরু হচ্ছে সেহেতু তোমাদের একুশ তারিখে সেই সিট ম্যাট্রিক্সটি পাবলিশ করা হচ্ছে তোমরা প্রথমে দেখে নেবে যে তোমাদের বাড়ির কাছে কোন কোন কলেজগুলি রয়েছে ওকে এবার দেখবো ওই কলেজের কি কি ট্রেড রয়েছে এবং সেই ট্রেডগুলিতে কটি কতগুলি করে শূন্য পদ রয়েছে ওকে এগুলি দেখে তোমরা সেই কলেজে যাওয়ার চেষ্টা করো সেই ট্রেডটি নেওয়ার জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা তিন নম্বরে দেখতে পাচ্ছ এখানে বলা হয়েছে অল সিটস আন্ডার রিজার্ভ ক্যাটাগরি পিএইচ ও বি সিএপি উইল বি কনভার্টেড ইন টু আন রিজার্ভ ক্যাটাগরি অ্যান্ড এসটি সিটস উইল বি কনভার্টেড ইন টু এসটি ক্যাটাগরি রেসপেক্টিভলি ওকে তো প্রথমেই তোমাদের বলেছিলাম যে বাইশ তারিখের পর যে সমস্ত এসটি ক্যাটাগরি এসটি যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটের যে রিজার্ভেশনের যে সিটগুলি রয়েছে সেগুলি এসসিতে কনভার্ট হয়ে যাবে আর যত ও বি সিএবি এবং পিএইচ ক্যান্ডিডেটদের জন্য যে সমস্ত সিটগুলি রয়েছে সেগুলি জেনারেল র্যাঙ্কে কনভার্ট হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছো এর পরবর্তী এখানে বলা হয়েছে দ্য হেড অব দ্য আইটিআই উইল এনশিওর দ্যাট নো ক্যান্ডিডেট আর অ্যালাউ আফটার ফিফটিন মিনিটস অফ রিপোর্টিং টাইম ওকে তোমাদের বললাম যে রিপোর্টিং টাইমে পনেরো মিনিট পরে যাতে কোনো ক্যান্ডিডেটকে অ্যালাউ করা না হয় সেক্ষেত্রে আইটিআইয়ের হেডকে নজরদারি করতে বলেছে যে পাঁচ নম্বর পয়েন্টে কী দিয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাওয়ে ওভার সার্চ ক্যান্ডিডেটস মে বি পারমিটেড টু পার্টিসিপেট ইন দ্য নেক্সট হাফ আর টু পিএম ওকে এক্ষেত্রে যারা যাদের যেদিন স্পট কাউন্সিলিং পড়েছে সেক্ষেত্রে তোমাদের আমি প্রথমেই বললাম যে তোমরা রিপোর্টিং টাইম হচ্ছে এগারোটা তোমরা দশটার মধ্যে কলেজে পৌঁছে যাও আর সেক্ষেত্রে তোমরা যদি এগারোটার সময় রিপোর্ট করতে না পারো সেক্ষেত্রে তোমাদের আর সেই কাউন্সিলিংয়ে অংশগ্রহণ করতে তারা অ্যালাউ করবে না কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ কর্তৃপক্ষ তারা আর অ্যালাউ করবে না তোমাকে এগারোটার কাউন্সিলিংয়ে সেক্ষেত্রে তোমাকে আবার ওয়েট করতে হবে দুপুর দুটোর সময় যে কাউন্সিলিংটি হবে সেই কাউন্সিলিংয়ের জন্য ওকে সেক্ষেত্রে তোমাদেরই লস হবে আমি বলবো আর সেক্ষেত্রে তোমরা তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করো তোমরা দশটার মধ্যে কলেজে পৌঁছে যাও এবং সঠিক টাইমে তোমরা রিপোর্টিংটা করো ওকে এবার ছ নম্বর পয়েন্ট এখানে বলা হয়েছে দ্য ক্যান্ডিডেট শুর বিং প্রিন্ট আউট অফ র্যাঙ্ক কার্ড উইথ দেম অর উইল স র্যাঙ্ক কার্ড ফ্রম দেয়ার মোবাইল এখানে বলা হয়েছে যে ক্যান্ডিডেটরা অবশ্যই র্যাঙ্ক কার্ডের প্রিন্ট আউট করে তোমরা স্পট কাউন্সিলিংয়ে যাবে র্যাঙ্ক কার্ডের প্রিন্ট আউট করে নিয়ে যাবে অথবা তোমরা মোবাইলে লগ ইন করেও মোবাইলে তোমরা যে পিডিএফ ফাইলটি রয়েছে সেটি ওপেন করে তোমরা দেখাতে পারো এক্ষেত্রে আমি বলবো তোমরা অবশ্যই মোবাইলের উপর ভরসা না করে তোমরা অবশ্যই হার্ড কপি তোমরা প্রিন্ট আউট করে নিয়ে যাও সেক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধা হবে 
আর তোমরা তো অবশ্যই জানো যে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তোমাদের তোমাদের যে ফোন নাম্বার রয়েছে এবং ডেট অফ বার্থ রয়েছে যারা চেঞ্জ করেছো তাদের পাসওয়ার্ডটি অবশ্যই মনে রাখবে পাসওয়ার্ড যেটা চেঞ্জ করেছো এবং নর্মাল ক্ষেত্রে এখানে দেখা যায় তোমাদের মোবাইল নাম্বার এবং তোমাদের ডেট অফ বার্থ হচ্ছে পাসওয়ার্ড সেটা দিয়ে তোমরা লগ ইন করে থাকো লগ ইন করে তোমরা যদি র্যাঙ্ক কার্ড ভুল করে যদি নাও নিয়ে যে থাকো তবে লগ ইন করে তোমাদের অবশ্যই র্যাঙ্ক কার্ডটি দেখাতে হবে এবং সেখানে তোমরা যদি অ্যাডমিশান নিয়ে থাকো সেক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাডমিশান লেটারও সেখানে থাকবে সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে পিডিএফ ফাইল তোমরা দেখাতে পারবে এবং সেখানে অ্যাকনলেজমেন্টও রয়েছে সেটি যদি দেখতে চাই সেখান থেকে তোমরা দেখাতে পারবে ওকে তোমরা বিষয়গুলি মাথায় রাখবে আর অবশ্যই স্পট কাউন্সিলিংয়ের জন্য যাবে অবশ্যই মাস্ক স্যানিটাইজার অবশ্যই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো এখন করোনার সময় এই বিষয়গুলি তোমরা মাথায় রাখো আর কিছু টাকা সাথে করে নিয়ে যাবে ওকে দেখো চারশো দশ টাকা সাধারণত তোমাদের ফি এখানে লাগছে আমার মনে হয় সেটি অনলাইনে তোমাদের পে করতে হবে যদি তোমাদের অফলাইনে তোমাদের সেই কলেজের মাধ্যমে তোমরা যদি সিট পেয়ে থাকো স্পট কাউন্সিলিংয়ে সেক্ষেত্রে তোমাদের যদি সাথে সাথে অ্যাডমিশান করিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ ওখানে যদি তোমাদের টাকা পে কর পে করে দিতে হয় তো তোমরা অবশ্যই টাকা সাথে করে নিয়ে যাও আর আমার যতটা মনে হয় এখানে তোমাদের যেদিন তোমরা এই স্পট কাউন্সিলিংয়ে যাচ্ছ এবং সিট তোমরা পাবে সেদিন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত তোমাদের ফি পেমেন্টের জন্য সময় থাকছে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা সেক্ষেত্রে অবশ্যই অনলাইনে আমার যতটা মনে হয় অনলাইনে তোমাদের অ্যাডমিশন ফি পেমেন্ট করতে হবে এক্ষেত্রে যদি তোমরা কলেজে গিয়ে স্পট কাউন্সিলিং করবে সেখানে তোমরা সিট পাবে কলেজ থেকে যদি তোমাদের অ্যাডমিশন করিয়ে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তোমাদের কলেজ কলেজে টাকা পে করে দেবে সেক্ষেত্রে কিছু টাকা তোমরা সাথে করে নিয়ে যেও ওকে এবং সাত এবং আট নম্বর পয়েন্টে তোমরা দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই র্যাঙ্ক ওয়াইজ তোমাদের সিটগুলি ভরাট করা হবে যে সিটগুলি খালি রয়েছে সেটা এখানে সাত এবং আট নম্বরে উল্লেখ করে দিয়েছে এবং ন নম্বরে বলা হয়েছে সিট ম্যাট্রিক্স উইল বি ডিসপ্লে ক্যাটাগরি ওয়াইজ অন দ্য ওয়েবসাইট ওয়ান ডে বিফোর অফ দ্য স্পট কাউন্সিলিং তোমাদের প্রথমেই বলে দিলাম যে একুশ তারিখে যে সিট ম্যাট্রিক্সটি রয়েছে সেটি একুশ তারিখে পাবলিশ হচ্ছে ওয়ান ডে বিফোর স্পট কাউন্সিলিং অর্থাৎ বাইশ তারিখ থেকে স্পট কাউন্সিলিং হবে তার একদিন অর্থাৎ একুশ তারিখে সিট ম্যাট্রিক্স পাবলিশ করছে সিট ম্যাট্রিক্সটা কি সিট ম্যাট্রিক্সটা হলো কোন কলেজে কোন ফ্রেডে কতগুলি সিট রয়েছে সেটাই হচ্ছে সিট ম্যাট্রিক্স তো যখন পাবলিশ করবে আমি তোমাদের আলাদা একটি ভিডিও বানিয়ে তোমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবো ওকে আর দশ নম্বর পয়েন্টে কি বলা হচ্ছে তোমরা দেখো হেড অফ দ্য আইটিআই মে অলসো বি অ্যাডভাইস টু ডিসপ্লে দ্য লিস্ট অফ ভ্যাকেন্ট সিটস ক্যাটাগরি ওয়াইজ ইন দ্য রেসপেক্ট অফ হিজ ইনস্টিটিউট ইন এ প্রমিনেন্ট প্লেস ওকে তো লিস্টটা ডিসপ্লে করাতে বলেছে যে ফাঁকা সিটগুলি রয়েছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সেটা এখানে বলা হয়েছে এগারো নম্বরে বলা হয়েছে দ্য হেড অফ দ্য আইটি উইল ভ্যালিডেট ক্যান্ডিডেট ক্রিডেন্সিয়াল অনলাইন অ্যান্ড অ্যালোট দ্য ক্যান্ডিডেট ইন দ্য ভ্যাকেন্ট সিটস অ্যাজ ডিজার্ড বাই দ্য ক্যান্ডিডেট ইন কনসার্ন আইটি এটাও সে একই রকম বারো নম্বরে বলা হয়েছে ওয়ান্স এ সিট ইজ অ্যালোটেড টু এ ক্যান্ডিডেট থ্রু স্পট কাউন্সিলিং দ্য ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু পে অ্যান্ড গেট অ্যাডমিটেড উইথ ইন সেভেন থার্টি পিএম অফ দ্যাট ডে ফেলিং অফ উইচ হিজ হার অ্যালোটেড সিটস উইল বি ক্যান্সেল এখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনো ক্যান্ডিডেট স্পট কাউন্সিলিংয়ে চান্স পায় সেক্ষেত্রে তাকে যেদিন সে চান্স পাবে সেক্ষেত্রে তাকে সেই দিনই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে তাকে অ্যাডমিশন ফি পে করতে হবে আমার যতটা মনে হয় এক্ষেত্রে তোমাদের অনলাইনেই পে করতে হতে পারে ইনস্টিটিউট থেকে যদি নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে তো ভালোই সেক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা নেই আর যদি সেই ক্যান্ডিডেট ফেল করে এই ফি পেমেন্ট না করে সেক্ষেত্রে তার সিটটি ক্যান্সেলও হয়ে যেতে পারে বুঝতে পেরেছ তারপরে রয়েছে তেরো নম্বর পয়েন্টে রয়েছে অ্যালোটেড সিট ক্যান নট বি চেঞ্জ অর ক্যান্সেল অ্যাট অ্যানি সার্কমস্ট্যান্সেস এখানে বলা হচ্ছে কোনো পরিস্থিতিতেই অ্যালোটেড সিট পরিবর্তন পরিবর্তন কিংবা ক্যান্সেল করা যাবে না আর চোদ্দ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছে হেড অফ দ্য আইটিআই মে বি অ্যাডভাইস টু টেক নার্সারি স্টেপ টু মেনটেন ল অ্যান্ড অর্ডার অফ ইস ইনস্টিটিউট ফর স্পট কাউন্সিলিং এখানে আইটিআই হেডদের অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে যে স্পট কাউন্সিলিংয়ের সময় যাতে তাদের রুল এবং রেগুলেশন মেনটেন হয় সেটা এখানে অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে ওকে এইটুকুই আজকের ভিডিওতে তোমাদের ডিসকাস করলাম পরের টুকু আমি পরবর্তী ভিডিওতে কভার করো ভিডিওটি যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে আর তোমাদের যদি কোনো কমেন্ট থেকে থাকে বা কোনো ডাউট থেকে থাকে কোনো হেজিটেশান ছাড়াই তোমরা কমেন্ট করো